Bien, hoy traigo un personaje bastante curioso y muy interesante. Estoy hablando de Keith Moon, eh, más conocido por el batería de los Who. Ese tío incansable, ya desde pequeño todo un personaje. Y he querido recopilar aquí pues todas las anécdotas posibles que, que ponen en su biografía oficial. Y bueno, he ordenado aquí sus anécdotas, o también podemos llamarle locuras, por orden cronológico, conforme las van poniendo en la biografía, y más o menos parece la historia de su vida, ya que, bueno, en la biografía te das cuenta cuando lo estás leyendo que prácticamente toda su vida era una anécdota, y todo lo demás que pone más serio así sobre su vida parece que sea paja en el libro. Así que aquí empezamos con las anécdotas de Keith Moon. Su madre recordaba que a los 7 años tenía un baile de aquellos que se hacen al final de curso con toda su clase y tal. Pero él era de esta manera tan extravagante y le gustaba tanto llamar la atención que salió antes que todos sus compañeros a bailar él solo en el escenario, a llamar la atención, a provocar un aplauso entre los padres y bueno luego salió victorioso de allí y luego salió con la clase también llamando la atención se dice que en la escuela en plena clase estaba todo el día riéndose hablando bromeando tirándose pedos sin importarle absolutamente nada los profesores estaban bastante hartos de él y bueno era un chaval bastante cansino que se le diría en las notas del colegio ya le ponían desde muy temprana edad que era muy infantil y en el colegio andaba con un grupo de matones. Toda la gente que lo conocía coincidían que era un chaval que ya se le veía que acabaría en la cárcel o metido en problemas bastante graves. Era muy bajito, pero su arma contra el bullying, por ejemplo, era que caía bien a los gamberros, sabía hacerles bromas para caerle bien a esta gente, con lo cual se hacía amigo de ellos. Y no sé quién era peor, si los gamberros o este, y ahora veréis el por qué, ¿no? Los profesores no paraban de tirar letizas, borradores, para que dejase de hacer el payaso y les dejase hacer clase de una vez, ya que el tío como no paraba en todo el día, pues ni los profesores podían con él ni... Su profesor de música en las notas en una ocasión le puso que tenía una gran habilidad para la música, pero que debía aprender a dejar de lucirse, ya que estaba siempre queriendo llamar la atención y haciendo las cosas para provocar que la gente pensase que siempre era el mejor, y etc. Se comentaba que Keith había estado en un centro psiquiátrico encerrado por golpear a su madre, y se ve que de ahí alguien le dijo que debía tocar la batería. Pero ya se sabe que las malas lenguas o la envidia de la gente es muy mala, entonces no se sabe si realmente esto es un bulo, ¿no? Porque esto no se comenta en ninguna biografía ni, ni nadie que lo conociese a fin ya ciertas de que esto fuese verdad, que hubiese estado ingresado en un centro psiquiátrico, pero que sí que tenía comportamientos como para haber estado encerrado en un centro psiquiátrico. Keith fumaba desde una temprana edad y cuando un profesor de geografía llamado señor Sleiden lo pilló fumando en la estación de tren, cuando el profesor lo atrapa, Keith le pegó una patada en la espinilla. Y a este mismo profesor, poquito más tarde, un día lo encierra en el armario de la aula de geografía y lo deja allí encerrado durante... Hizo boxeo durante un tiempo y solo ganó una pelea por knockout y decía que parecía un knockout espectacular cuando ocurrió en realidad era que el oponente se había tropezado, se había caído de espaldas y ya, se había dado un mal tanto en la cabeza con lo cual la victoria había sido todo de casualidad o, o por accidente mejor dicho la victoria le dio un espacio en el periódico escolar como campeón victorioso o sea, solo le faltaba eso ya en su misma clase había otro Keith, eh, 
el cual estaba ya bastante harto del otro que de Keith Moon porque Keith Moon sabía engañar a la gente, ponía cara de, de buena persona y las madres se pensaban que era un buen niño. Entonces, claro, cuando la, los hijos se quejaban a, a sus madres, es que Keith ha hecho esto, Keith ha hecho lo otro. Iban a casa del otro Keith a picar a la puerta y a decirle a su madre, tu Keith ha hecho esto, ha hecho lo otro. Y el otro le decía a su madre, yo no soy, es que es el otro. Y claro, hasta que no se descubría que era el otro, este se supone que estaba castigado o se llevaba la bronca de sus padres. Pero estaba bastante harto de Keith Moon. Un día la policía se presenta en casa de sus padres para advertirles de que vigilen a su hijo porque no se le ocurre nada más que con un amigo abrir todos los coches de, de un estacionamiento de coches, soltar el freno de mano de todos los coches y hacerlos caer hacia la carretera que había abajo y ya os podéis imaginar pues el caos que, que debía montar. ¿no? Lo pilló la policía. Se lo explicó a los padres, los padres ya en esa época ya no podían con él y estamos hablando de un chaval que, que es adolescente. Entonces eh, hubo un trato, la policía y sus padres. Los padres tenían que vigilarlo más y no se lo llevarían detenido. Pero se ve que la policía por aquella época ya empezaba a tenerlo calado. Se dedicaba a poner un tocadiscos escondido en los arbustos enfrente de su casa y se escondía en la habitación de arriba para mirar por la ventana a ver qué hacían las viejas cuando pasaban por al lado de los arbustos el tío ponía un disco de efectos especiales de que venía un tren esto no sé bien bien cómo lo haría que dice que compenetraba cuando venían las viejas con cuando venía el tren y se ve que bueno la, las viejas se daban un susto bastante gordo hasta que, bueno, que se pasaba horas el tío allí haciendo esto y un transeúnte se lo quedaba mirando y al ver que el chaval no paraba durante horas y horas y horas haciendo esa misma, ese mismo susto eh, fue a hablar con la madre a decirle lo que estaba haciendo su hijo un día se va a patinar sobre hielo con un amigo en Wembley se ve que solían ir allí bastante a menudo cuando les dan unas botas, a Keith le dan el mismo pie de su número, pero al amigo que usaba un 10 le dan un 8 y un, y un 10, pero los dos pies del mismo, o sea, del mismo pie. Cuando estos van a reclamar que les diesen los patines bien, ya que habían pagado y les están dando ahí el, el mismo pie, o sea... El hombre les dice, no, no, no os voy a cambiar los patines porque es que nadie se ha quejado nunca y ahora venís vosotros aquí a quejaros. Sí, el hombre fue bastante borde. Y aquel día Keith prendió fuego al vestuario de la pista de patinaje. Cuando iba con un amigo suyo en metro, este recuerda que solía decirle en voz alta que se iba a poner enfermo y Keith empezaba a hacer ruidos culturales y todo el mundo se quedaba mirando. Entonces cuando todo el mundo le estaba mirando, este le decía en voz alta a todo el mundo Lo digo en serio, me estoy poniendo enfermo Y empezaba a hacer ruidos, a hacer ruidos, a poner malas caras De su bolsillo sacaba una bolsa de papel Y empezaba a hacer que vomitaba, que vomitaba y que vomitaba Con ruidos asquerosos de, bueno, de vomitar Entonces la gente... Se ve que ponía cara de asco, se giraban incluso porque el tío era bastante asqueroso haciendo esto. Y eh, cuando levantaba la cabeza de la bolsa dicen que hasta le babeaba la... O sea, sabía poner la cara de enfermo, le babeaba la boca. Y empezaba así, me estoy poniendo enfermo y tal. Los pasajeros se morían de asco y se, se iban para el otro lado del vagón porque no querían estar ni al lado de él. Una vez cambiando de tren... En la estación Baker Street, Keith cogió un saco de granos de café y en la hora punta había una cola para coger las escaleras mecánicas que se ve que eran de madera en esa época, eh, cuando Keith no se le ocurre nada más que en la barandilla que había, había un hueco con unas farolas, 
tira los granos de café cuando llegaban abajo cogían mucha velocidad los granos de café topaban contra un tope que había los granos salían disparados como si fueran balas dándole a la gente pero claro el suelo se llenó de café y la gente empezó a resbalarse y a caerse unos encima de otros en el vecindario de un amigo suyo Keith se presenta en una fiesta donde hay una hoguera, la gente está saltando con cuidado en la hoguera y al tío le encantaba saltar en la hoguera y tenía como un recorrido que iba saltando en la hoguera, metiéndole mano a las chicas, volvía, saltaba a la hoguera, metiéndole mano a las chicas y así todo el rato, cuando al día siguiente el padre de, de un amigo, al mismo amigo de Keith, le pregunta ¿Quién era ese chico tan pequeño que no paraba quieto? Estaba completamente chiflado ese chico. 